So what I'd like to do this morning is give you sort of a, uh, an aperçu. How do you say that in English? Um, overview. Not overview. An insight. Insight. Uh, an insight into the subject of our Daniel fast. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est vous présenter comme un aperçu de notre jeûne de Daniel. So let's look at two, uh, two texts in the scripture, Nehemiah chapter 2. Nous allons donc regarder deux passages dans la Bible. And Luke chapter 6. Nehemiah chapter 2 pour commencer. Ensuite, um, Luke 6. Bon, désolé, je n'ai pas donné mes textes uh, à nos ingénieurs, mais... So for our English speakers, just read along in English because I only have it in French. So we'll just read the text in French and then I'll go back into English. Okay, Nehemiah chapter 2, we'll start in verse 19. Nehemiah 2, à partir du 19. Sanbalat le Oronite, Tobia le serviteur Ammonite et cet autre gars, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là vous révoltez-vous contre le roi Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni peur, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Wow. Donc, le th uh, the theme of our next annual fast le thème de notre prochain jeûne de Daniel est Arise and build. Et levons-nous, bâtissons. So let's read now Luke chapter 6, verse 47. Maintenant, Luke 6 et 47. And Jesus said this. Jésus a dit ceci. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais, celui qui entend et que ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. I believe the Lord's heart to us is about building. Je crois que le cœur du Seigneur pour nous est concernant la construction. Building. Construire ensemble. God is a builder. Dieu lui-même est constructeur. From the beginning of Genesis, chapter 1, God is building things. Depuis le premier chapitre du livre de Genèse, Dieu bâtit des choses. Two chapters of Genesis Les deux premiers chapitres are de Genèse. consecrated to describing the story of how God built the planet Earth. Décrivent comment Dieu a bâti, construit la how terre, he built la planète, the, the, the universe. L'univers entier. How he built man and woman. Comment il a bâti l'homme, bâti la femme. How he built a garden and put man in it. Comment il a bâti un jardin, il a placé l'homme dedans. We know man sort of ruined that situation. Et nous savons que l'homme a gâché cette occasion-là. He was expelled from the garden. Il était expulsé du jardin. But as soon as he was expelled, mais dès qu'il est sorti, him and and his descendants began to build cities. Lui et sa descendance a commencé à construire des villes. When God wanted to save the planet from the sin of man, et quand Dieu a voulu sauver la planète du chose, péché de l'homme, He chose a man named Noah. Il a choisi un homme nommé Noé. And gave him a simple job. Il lui a confié une tâche simple. Build me an ark. Bâti pour moi une arche. Could God have saved the world without that boat? Est-ce que Dieu aurait pu sauver le monde sans l'arche? I, I don't remember the number exactly, but I believe it took Noah something like 75 years to build that boat. Je ne me souviens plus du nombre exact d'années, mais il something fallait plusieurs like années, 75 années en, environ, pour Noé de bâtir l'arche, construire l'arche. Now, could God have saved the world quicker? Or, est-ce que Dieu aurait pu sauver le monde plus rapidement? How many of you believe God could have done it Est-ce qu'il est capable de faire, oui ou non? So why did God make Noah build a boat? Alors pourquoi a-t-il demandé à Noé de construire what, une arche? What purpose 
possibly did that serve? Quel était le but de cette construction? It's a good question. C'est une bonne question, n'est-ce pas? God chose a man named Abraham. Dieu a aussi choisi un homme nommé Abraham. Gave him a promise. Et lui a donné une promesse. Go to a land that you don't know. Va vers ce pays que tu connais pas. Because I'm going to build a nation there. Pourquoi? Car je vais construire une nation. Couldn't God endroit. have built a nation right where Abraham lived? Est-ce que Dieu aurait pu construire une nation là où habitait Abraham? He could have. Oui. It might have saved Abraham a lot of pain and tor- turmoil. Ça aurait peut-être épargné Abraham de beaucoup de troubles. De, But there's something that Abraham had to build. Mais Abraham était destiné à construire quelque chose. And when Abraham wanted to meet with God face to face. Et quand Abraham a voulu rencontrer Dieu face à face. Abraham would take the time to build an altar. Il a pris le temps de construire un hôtel. But Abraham have met God like one day he met God. God came to him when Abraham was sitting under a tree. Est-ce que Abraham aurait pu rencontrer Dieu sous un arbre? So why then go to all the pain and trouble to build an altar? Pourquoi donc se donner la peine de construire un hôtel? Oh. Hmm? Well then we come to Moses. Ensuite on voit Moïse. I mean almost from the very first time that God raises up Moses, he's giving him a vision to build things. Et presque depuis le début de l'appel que Dieu a donné à Moïse, il, don, il lui donne une vision de construire des choses. One of the first things that Moses was supposed to build was the Ark of the Covenant. Une des premières choses qu'il a construit, c'était l'Arche de l'Alliance. For a God who doesn't live in things built by man. Ça, pour un Dieu qui n'habite pas dans les choses construites par l'homme. Why build an Ark of the Covenant? Alors pourquoi construire l'Arche What de l'Alliance? What purpose possibly did that serve? Quel est le but de cet exercice? Then he had to build a tabernacle. Ensuite, il est obligé de construire le tabernacle. And God was very precise on what to build. Et Dieu était très précis dans la manière de construire. Again, believers, this is for a God who is spirit. Encore, mes amis, pour un Dieu qui est esprit. Who says many times throughout Scripture, he does not live in the buildings built by man. Qui dit à plusieurs reprises dans les Écritures qu'il n'habite pas dans les constructions d'hommes. And yet it seems that every time God raised up a man or a woman, Pourtant, il me semble que chaque fois Dieu élevait un homme ou une femme, He put within them a heart to build something. Il a mis en eux le cœur de construire quelque chose. Jesus came, Jésus arrive, to save the world from sin. Pour sauver le monde du péché. Do you believe that? Est-ce que vous le croyez oui ou non? But what else what other reason did he come to do? Mais il est venu pour quelle autre raison? One of the greatest declarations of Jesus in his ministry. Une des plus grandes déclarations de Jésus dans son ministère. Came when God gave to the apostle Peter a revelation of Jesus identity. Est venu quand Dieu a accordé à Pierre l'apôtre la révélation de l'identité de Jésus. When, when Peter says to him, I know who you are. Pierre lui dit, je sais qui vous êtes. You are Messiah. Vous êtes le mot hébreu, Messiah. You are Christ, you are Messiah. Vous êtes le Christ, le Messie. The anointed le one of God. Du Seigneur, the son of the living God. Le fils du Dieu vivant. Jesus says, Et Jésus répond, I declare to you. Je te déclare. This amazing declaration. Que cette déclaration incroyable. That came following a revelation of his identity. Qui est sorti suite à la révélation de son identité. And the first two words out of the mouth of Jesus were Les what? deux premiers mots qui sortent de la bouche de Jésus. Je bâtirai. I will build. There was something in the heart of God. Il y avait quelque chose dans le cœur de Dieu. God is a builder. Dieu est un bâtisseur, mes amis. Hallelujah, amen. Amen. He's always looking to build something. Il cherche toujours à construire quelque chose. And even chose. the Apostle Paul, Et même l'apôtre Paul said, I am a wise architect. A dit de lui-même que je suis un architecte sage. I page. have built something. J'ai construit quelque chose. And d'autre the d'autre. one who builds upon it, let him beware how he builds. Et que celui qui construit sur ce fondement fasse attention à sa manière de construire. Hmm. Hallelujah. Well, if God is a builder, what about us? Alors, si Dieu est bâtisseur, qu'est-ce qui nous concerne? Well, là-dedans? you and I, whether we want to or not, have certain things we have to build in our lives. Vous et moi, nous avons tous euh, quelque chose à construire dans nos vies, si on le veut ou I'm pas. I'm going to elaborate this list a whole lot in the month. 
month of September. Et pendant le mois de septembre, je vais élaborer cette just, liste just des choses. Give you a little foretaste, Mais juste pour okay, vous donner un petit avant-goût concernant les choses que vous êtes obligé de construire dans votre vie. Okay, number one, you're, Première chose, you are required to build your character. vous êtes obligé de construire votre caractère. Et oui. Hmm. Et oui. Now let's just be kind of transparent for a moment. Well, Soyons. we should be transparent all the time. But Soyons transparents ce matin. Have you ever toujours. met somebody, a new Christian déjà maybe? Rencontré quelqu'un, peut-être un nouveau chrétien. And it's just like everything they ask God for, God gives it to them instantly. Et vous remarquez que chaque fois qu'ils demandent quelque chose de la part du Seigneur, il le reçoit immédiatement. I mean, maybe they still smoke. Peut-être la personne fume encore. Maybe they still drink too much. Ou boit encore trop d'alcool. Maybe they still go to the nightclub on Ou... Saturday before coming to church on Sunday. <laughs> Ou va toujours à la boîte samedi soir avant de you venir know, au culte dimanche matin. Maybe there's still a problem of anger, jealousy, lust. Peut-être cette personne lust, a toujours un problème de colère, you know, pride, jalousie, convoitise, fierté. Uh, they're, they're not peur. really fully sanctified. Donc la personne n'est pas pleinement sanctifiée. But it's just like pas encore. Almost like this honeymoon Mais season with God. Vous constatez un, une saison de lune du miel pour cette personne. You know, it's like a sick person comes to church. Comme par exemple quand un malade the arrive pastor au culte, prays, le pasteur prie so pour lui. Pastor prays, le pasteur adjoint prie pour lui. Pray, les anciens prient pour lui. All of the, uh, the, the, the leaders in the church pray. Les responsables prient pour elle. He's still sick. Mais il est toujours malade. But on the way out the door, Mais en sortant du he meets de l'immeuble, il rencontre un nouveau chrétien he prays, qui prie pour boom, lui et pour lui est instantanément guéri. C'est comme une faveur accompagne le nouveau croyant. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? It is not our character that obtains favor from God. Ce n'est pas notre caractère qui obtient la faveur de Dieu. It is simply our faith. Et c'est simplement notre foi. I, I have searched through scriptures and I only find two things that attract the presence of God. J'ai cherché dans les écritures et je n'ai trouvé que deux choses qui attirent la présence de Dieu. Only two things. Seulement deux choses mes amis. From Genesis all the way to the map. De Genèse jusqu'au carte à la fin du livre. Two things. Deux choses. Seulement. First thing is faith. La première chose c'est la foi. It just attracts the presence of God. La foi attire la présence de Dieu. Wherever there is faith. Là où il voit la foi. God is going to manifest. Il arrive, il se manifeste. You might even have bad doctrine. Même si vos doctrines ne sont pas 100% Hello. correctes. But if you have faith, si vous avez la foi, God will be there. Dieu y And sera. the other thing, number two, la deuxième chose, love for one another. L'amour les uns pour les autres. Ben c'est simple. Yeah, you, you, you could be, I mean, you could have every problem in the world. Vous pouvez avoir tout problème du monde entier. But if you sincerely love the person sitting next to you. Mais si vous aimez sincèrement la personne assise à côté de vous. With all of their problems. Même avec leur, tous leurs problèmes. God will manifest Dieu in the relationship. Dieu se manifestera dans la relation. Voilà. Okay. So why? Alors pourquoi? If God comes just because of faith and love, si Dieu vient quand il voit la foi et l'amour, why pourquoi do we build character? Est-ce que nous construisons le caractère? This is the question for everything. C'est une question pour nous tous. The same question Noah had to have asked himself many times. During those 75 years of building a boat. C'est sans doute la même question que Noé s'est posée pendant les 75 ans qu'il a construit l'arche. Do you realize it had never even rained on the earth? Il n'avait jamais plu sur la terre. God told Noah. Dieu avait dit. Build a boat. À Noé, because it's going to rain. Construis-moi une arche car il va pleuvoir. What? What's rain? Mais c'est quoi la pluie? <laughs> Hello. Isn't that crazy? For 75 years, not one drop had fallen from the heavens. Sans une seule goutte qui tombe du ciel. He's building a boat in the middle of the desert. Mais il construit l'arche au milieu d'un désert. For what purpose? Mais pour quel but? I'm going to bring two of every animal on the earth. Dieu dit je vais amener deux de chaque animal sur la terre. Why? Mais pourquoi? 
because I'm going to kill all the others. Parce que je vais tuer tous les autres. Why? What Mais did the animals do to offend God? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces animaux-là pour t'offenser, Seigneur? Animals don't sin. Les animaux ne pêchent plus pas. God could have just put a put a, an angel of death like he did in Egypt. Dieu aurait pu envoyer un ange de mort comme il a fait en Égypte And just pour tuer. Get rid of the population like that? La population. Hello. N'est-ce pas vrai? But God told his man Build something. A dit à son homme, choisis de construire quelque chose. There's a lot of things that God could do in your life without your help. Dieu peut faire beaucoup de choses dans votre vie sans votre aide. But you see, your character Mais is intended to leave an impression on the earth. Votre caractère est censé laisser une impression sur la terre. Your character is actually your house. Votre caractère est comme est en fait votre maison. And your house is intended to become an inheritance for the next generation. Votre maison est censée devenir l'héritage de la prochaine génération. It is your character that gives credibility to your faith and love. C'est votre caractère qui donne de la crédibilité à votre foi et votre amour. All that heaven is looking for is faith and love. Le ciel cherche simplement la foi et l'amour. But the earth is looking for trust. Mais la terre cherche la confiance. And if there is no character, Et s'il n'y a pas de caractère, there is no trust. on ne peut pas faire confiance. Are you with me? C'est vrai, hein? Amen. So you, you have to build character in your Donc, life. C'est à nous de construire notre okay. caractère. What else? What else do we build Quoi in d'autre? Life? Uh, how about relationships? Les relations, deuxième chose. You have to build a relationship. Il faut construire des relations. 30 years, we fell in love. Il y a 30 ans de cela, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Hallelujah. Merci Seigneur. That was wonderful. C'était merveilleux. But no one falls intentionally. Une personne ne tombe intentionnellement. If you fall, it's an accident. Si on tombe, c'est un accident. N'est-ce pas? Normalement. Yes, normally. I mean, how, how many of you have ever woke up in the morning and said, I think I'm going to fall and hurt myself today? Qui sont ceux qui se sont réveillés le matin en disant, je crois que je vais tomber aujourd'hui et me faire du mal? No, then you would non. say, I'm going to jump and hurt myself. Non, c'est plutôt, je vais sauter aujourd'hui et me faire du mal. Falling is an accident. Non, tomber, c'est un accident. On est d'accord? It's not intentional. Ce n'est pas intentionnel. But let me tell you, to build a good marriage Mais laissez-moi vous dire, pour construire un bon mariage is never an accident. Ce n'est jamais un accident. It requires building something. Cela exige de nous de construire quelque chose. You know, how, how many times I hear people pray, oh God, give me a friend, give me a friend. J'entends souvent des chrétiens prier, Seigneur, donne-moi un ami. Friendship is Une not amie. a gift. Mais l'amitié n'est pas un don. It's the result of work. C'est le résultat d'un travail. You build friends. On construit l'amitié. You build relationships. On construit les relations. The problem today is especially with our young people. Le problème aujourd'hui surtout parmi les jeunes. Is that their notion of friendship comes from Facebook. C'est que leur notion de l'amitié vient de Facebook. N'est-ce pas? How many do you have friends on Facebook? Qui sont ceux qui ont des amis sur Facebook? Levez la main. How many of you have, have a Facebook? Okay. Qui sont okay. ceux qui Let, sont sur Facebook hand. déjà? Okay, I, I'm on Facebook. Mais oui, moi, moi aussi. I have over 2,500 friends on Facebook. J'ai plus que 2,500 amis sur Facebook. Now, you know, some of those people I've never even met. Mais certains de ces amis, j'ai jamais rencontré de ma vie. And sometimes I've preached in churches or conferences. Parfois j'ai prêché dans une église ou dans une conférence. And I've actually had this happen many times. Et ça m'est arrivé à plusieurs People reprises. come up to me. Des gens viennent vers oh, moi. Oh Robert, fois. it's so good to oh, see père, you. Robert, ça fait plaisir like, de te voir. Eh ouais. Hello. Bonjour. Brother. Frère. So don't you recognize Mais me? Mais tu ne me reconnais pas? Sorry. Mm. Uh, not really. Sh- should I? Where, uh, are connaît? you a member of the church? Tu es de cette no, no, no. No, 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 pas du tout. I'm one of, I, I'm, I'm your friend on Facebook. Je suis ton ami sur Facebook. 
Oh, sure, of course. I ah, know everything ouais, about Ah, bien sûr, oui, je te connais. I have Évidemment. news flash for all the young people. Écoutez les jeunes. That's not a friend. C'est pas un ami, ça. <laughs> Just say something politically that he doesn't agree with. Il suffit de dire quelque chose de politique où ton ami n'est pas d'accord et tu Facebook. verras bien s'il reste ton ami ou pas. <laughs> Hello. Vous êtes là? That's not a friend. Non mais c'est pas ça un ami. A friend is somebody that you can disagree with. Un ami est quelqu'un avec qui tu peux être en désaccord, Even regarding politics, même au sujet de la politique, you, you build your friendship. mais vous continuez à construire votre relation. Écoutez-moi, surtout si vous avez moins de 25 ans. This is going to be your greatest challenge in life. Ça sera votre plus grand défi dans la vie. Because you're so used to social network. Parce que vous êtes tellement habitué à des réseaux sociaux. That the under 25s no longer are developing the skills necessary to build healthy friendship. Que les gens de moins de 25 ans ne développent plus les capacités, les compétences nécessaires pour construire des amitiés saines. And, and mark my words. Marquez mes paroles. Okay, you first heard it here in bon Vous l'avez entendu ici okay. au Bon Berger. Over the next 10 years, there's going to be a lot of studies that will be done. Pendant les 10 années qui arrivent, on va faire beaucoup d'études. On children who grew up with social media. Au sujet des enfants qui ont grandi avec les réseaux sociaux. And you will find that the rate of suicide is higher. Vous allez trouver qu'au bout de 10 ans, le taux de suicide sera plus élevé. There are problems with other addiction is higher. Les problèmes abuse, de dépendance higher. et d'abus seront plus élevés. Le taux de divorce sera encore actually, plus élevé. Et en fait, les gens vont même plus se donner la peine de se marier. Et les entreprises vont vivre de plus en plus de difficultés sur le lieu de and travail. It's not because of incompetence regarding their tasks. Non, en raison des incompétences pour le travail, But because of poor relationships in the workplace. mais en raison des mauvaises relations dans le lieu de travail. So you have to build relationships. Donc, il faut construire des relations. Now, it, it's interesting when you look at the, the parable of Jesus in the Gospel of Luke. C'est intéressant de considérer le parabole de Jésus dans l'Évangile de Luc. You, you have two men il y a deux hommes who we assume are are roughly the same. Qu'on assume sont presque pareil. You have two houses, deux maisons, that are practically the same. Sont pratiquement de la, les mêmes. You have two storms that are practically the same. Deux tempêtes qui arrivent pratiquement les mêmes. But you have two results that are completely Mais different. Mais deux résultats complètement différents. What is the thing, the one thing that determined the difference in the result? Quelle est la seule unique chose qui a déterminé la différence de résultat? Voilà. The foundation. Le fondement. Exact. Now, in, in your opinion, à now, votre avis, I love to do bricolage. J'aime bien faire du bricolage à la maison. You know, my, my idea of a day of rest. Mon idée d'un jour de repos Even when it's 38 degrees, Même quand il fait 38 degrés, is to pour concrete, et de faire du ciment, uh, la terrasse, work, work in the yard, travailler dans mon jardin, build stuff. Construire quelque chose. I love it. J'aime trop construire. I love it. I love it. J'aime bien it. ça. Okay, and and I bring that attitude into the church. Donc j'amène cette passion dans l'église. I want to build something. Je veux construire quelque chose. Amen. Amen. I want to build something that is solid. Je veux que construire quelque chose de solide et qui reflète le cœur de Dieu. It's not just a concert, qui n'est pas seulement un spectacle, un concert, a club, un club, it is a house that mais is solid, une maison solide that our children will inherit, que nos enfants hériteront par la and suite. When it's their time, their children will inherit. Et au bon moment, leurs enfants vont hériter la maison. Amen. Amen. That's what we're doing. C'est ça que nous faisons ici. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Now, I, I just imagine these two guys building close to each other. J'imagine ces deux hommes qui construisent leur maison proche l'une à l'autre. Now, how many of you know 
that in the time of Jesus, they didn't have all of the fancy technology we have today. Qui sont ceux qui savent qu'à l'époque de Jésus, on n'avait pas la même technologie de construction qu'aujourd'hui. All you know is you own a piece of land. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on avait un terrain. You don't know how deep the sand on ne goes. sait pas à quelle profondeur se trouve le sable. But you know you have to dig until you find the rock. Mais on sait qu'il faut creuser jusqu'à ce qu'on trouve le rocher. So you hire the diggers. Donc on embauche ceux qui peuvent creuser. The diggers ask a simple question. Et ces hommes-là posent une question. How long is this project? Ce projet va durer combien de temps? I don't know. Je ne sais pas. We're going to dig on va creuser until we find the rock. Jusqu'à ce qu'on trouve le rocher. Are you with me? Vous me suivez? So hey, we start digging. Donc on commence à creuser à Come la main. Come on everybody, Comme dig ça. with me a little Allez, bit. Faites dig le geste avec moi, la pelle à la main. We'll voilà, il n'y a pas de bulldozer. We're all digging here. Tout le monde creuse okay. à la main avec are la you, pelle. Are you getting tired? Ça vous fatigue un peu déjà? Okay, it's 38 degrees outside. N'oubliez pas, il fait 38 degrés dehors. No clouds. Il n'y a pas de nuages. You're thirsty. On a soif. Whew, okay, one Whew. day. Premier jour, Man, terminé. We're tired. Mais qu'est-ce qu'on est fatigué. But we're not at the rock yet. Mais on n'est pas encore arrivé au, au rocher. Now, just across the way there. Alors en face. That's your neighbor. C'est le voisin. He bought that other piece of land. Parce qu'il a acheté le terrain à côté. And he's looking at you. Il te regarde. Sweating. Tu es en sueur. He's kind of laughing. Et il rigole de son côté. <laughs> Look at this guy. Mais regarde lui. Oh. He says, man, yeah, let's just get to it. We don't need to worry about that. Ah, faut pas de lui. God's with us. Dieu est avec nous. He's not going to let a storm come. Il va pas faire venir une tempête. We're going to pray. On va prier. Against all the storms. Contre toutes les tempêtes. See, that's, that's, a, that's the Pentecostal builder. Ça, c'est le constructeur pentecôtiste. See, we don't need to worry about how we build. We're just going to pray against the storm. On va prier contre les tempêtes, c'est tout. Hello. Vous êtes là. And so he, you know, while, while the other, all these bon. other guys, they're still digging. Come les on, dig. Come et on. Encore. Allez, il faut continuer. You're not, you're not digging in the back there. Et vous, Come les on, dig, dig with vous. me. Come on. Pas le dig geste. With Allez, creusez avec nous. You can throw some appelle. dirt on your neighbor. Et vous pouvez même jeter le... La, le sable sur votre voisin. <laughs> okay. Allez, même s'il fait chaud. Now, while you're doing that, you know what your neighbor's doing? Pendant que vous creusiez, savez-vous ce que fait votre voisin? He's over there sipping his iced tea. Il prend son thé glacé, tranquillement. Shaka, shaka, shaka. Yeah, he's just, he's just worshiping the Lord. Il he's got his tapes Seigneur. going. His Il CDs écoute. are going. La musique. Worship is going. Il adore Dieu. He's sipping his iced tea. Il boit sa He's got extra glacée. time to go to the conferences and the seminars. Il a le temps d'aller dans des conférences et des you know, séminaires. He's got some time to go over and have a nice agape with his other friends. Il a le temps de faire you know. une agape avec ses copains. You know, and and man, in no time, his house is built. Et en peu de temps, sa maison est achevée. He and his wife and his children. Lui, son épouse, ses enfants. They're outside ils sont on à l'air, sur la terrasse. They're getting a nice suntan. Ils se bronzent au soleil. Eating grapes. Il mange des raisins. Du what raisin. are you doing? Et qu'est-ce que vous faites vous? <laughs> Allez, on continue. And, and sooner or later, this thought comes to your mind. Tôt ou tard, cette pensée vous arrive. Why? Mais pourquoi je fais tout ça? <laughs> your wife starts to say. Votre épouse commence à dire. Sweetie, are Mais you sure there's chérie, some rock down there? Chérie, t'es sûr qu'il y a du rocher sous tout ce sable? You know, we've dug like a kilometer on a, down. On a creusé presque un kilomètre de profondeur. And there's still no rock down there. Toujours pas de rocher. Well, it feels like a kilometer, bon. you know. J'ai l'impression que c'est un kilomètre. And then your children like, Dad, can les enfants arrivent, mais papa, we do something else? on ne peut pas s'amuser, faire look autre at the chose. Neighbors. Regarde le voisin. They're going to the beach today. Ils sont allés à la plage aujourd'hui. Sorry, sweetheart, we have to dig. Désolé, chérie, il nous faut creuser encore. Dad, why do we have to dig? Mais papa, pourquoi il faut creuser encore? Because, honey, we want to build something that's solid. Parce que, chérie, nous voulons construire quelque chose de solide. But why? Mais pourquoi? Look at our neighbors. Regarde le voisin. They've already built two homes. Ils ont déjà construit deux maisons. 
One for their parents. À une maison pour leurs parents. We haven't even built our own bedroom yet. Nous n'avons même pas encore commencé à construire notre chambre à nous. But you know, there comes a time Mais il arrive un moment when the most beautiful sound arrives. où le son le plus beau And that is the arrive. Sound of that shovel hitting a rock. Le son de votre pelle qui touche le rocher. You go, ah. Oh. Enfin. But that's the easy part. Ça, c'est la partie facile de la construction. You're tired. Parce que vous êtes fatigué, Exhausted. Épuisé même. But now starts the hard work. Et là commence le vrai travail. Because now you have to drill into the rock. Car il faut forer dans la, le rocher. In order to put the, the pillars into the rock. Afin de poser les piliers de la And maison. And that's even more difficult. Et ça c'est très difficile. And it takes a long time to do it. Et il faut du temps pour le faire. Way, way, way before you start building the, the living room and the kitchen. Bien avant de construire la chambre, le salon, the la most, cuisine. The, the most amount of time you will ever spend is digging the foundation. La plus grande quantité de temps que vous allez dépenser, c'est pour la construction du fondement de la maison. When you look at the time that Noah spent to build the ark, it was pretty long. Quand vous considérez le temps que Noah a pris pour construire l'arche, c'était long. Especially when you think he only lived in it for how many days? Et il a vécu dans l'arche pour combien de jours? Think he lived in it for three months? Trois mois? Quarante jours? Quarante nuits? Quelque chose comme ça? No, it rained forty days, but I think total they were in the ark maybe ninety days, something like that. Il a plus quarante jours, mais en total ils étaient dans l'arche pendant quatre-vingt-dix jours. But he spent seventy-five years building that thing. Mais il a passé soixante-quinze ans pour construire l'arche. Wow. Let me ask you a question. When was the prophet John the Baptist filled with the Holy Spirit? Laissez-moi vous poser une question. Le prophète Jean Baptiste était rempli du Saint Esprit à quel moment? Yes, when he was still in his mother's womb. Toujours au sein de sa mère. When did he start his ministry? Il a commencé son ministère à quel moment? Thirty years old. Trente ans. À l'âge de trente ans. How long did his ministry last? Et son ministère a duré combien de temps? A year and a half. Un an et demi. Eighteen months. Dix-huit mois. What was he doing for 30 years? Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant 30 ans? Digging the foundation. Il creusait le fondement. <laughs> oh, I know it's not exciting. Je sais que ça vous excite pas. <laughs> There's no hallelujahs, hallelujah, hallelujah. <laughs> vous dites même pas alléluia. 30 ans de construction. Can I tell you too, when you're digging the foundation, nobody is crying out, oh, send the fire, send the fire. Et pendant qu'on creuse le fondement, personne ne crie, envoie le feu, Seigneur. It was like, just give me some water. Just a verre d'eau, a verre d'eau, Seigneur. Are you with me? Vous êtes là? You know, listen. Building, building is not easy. Construire n'est pas facile. It's very hard, and it takes a long time. C'est difficile et ça prend du temps. There's four things you absolutely must have if you're going to build. Il y a quatre choses obligatoires si vous voulez construire. And I want you to make a note of these. Notez-les s'il vous plaît. Because this is going to be your homework for the next five weeks. Car pendant les cinq prochaines semaines, ces quatre points seront vos devoirs maison. Four things you need to build. Nécessaires pour construire. Number one. Numéro un. You have to have a plan. Il faut un plan. I remember when David and Rihanna were so excited about the apartment they were going to get. Je me rappelle quand David et Rihanna étaient excités concernant l'appartement qu'ils allaient avoir. The first thing that they showed us were the building plans. Et les premières choses qu'ils nous ont montrées c'était les plans d'architecte. Isn't that ridiculous? N'est-ce pas ridicule? Why not just be spontaneous? Pourquoi pas être spontané? Hello. If if you had a really bad like tumor in your brain, si on avait un tumeur terrible au cerveau, and you went to the hospital, et on allait au, à l'hôpital, and this man comes in, he's like 16 years old, un jeune homme de 16 ans se présente, and he says to you, we're just going to pray, et on, on vous dit, on va prier, when we operate and be spontaneous. Quand nous opérons cette tumeur et on sera spontané. Would you feel confident? Est-ce que ça vous donnerait de la confiance à cet hôpital-là? So why should the world come into the church and trust us? 
Mais pourquoi le monde viendrait-elle il dans l'église? When we don't have any clue what we're trying to build. En nous faisant confiance, si nous ne savons pas comment construire. You heard about the church, uh, I believe, uh, a church in Sarcelles. Vous avez entendu parler de l'église à Sarcelles il Several me years semble, ago. Il y a quelques années de cela. Actually, I remember a long time ago, maybe 10 or 12 years ago, I actually went to a concert in that in that uh, building. Et je me rappelle sur ce site-là, j'ai assisté à une un concert. And uh, a, a singer who uh, a young woman who who produced an album many years ago was going to participate in a concert that was being held in that church building. Une jeune chanteuse qui avait fait un album allait chanter dans un concert. But I remember as soon as I walked in, I didn't see one single fire extinguisher. En entrant dans la salle, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas no de feu. No emergency exits. Extincteur, aucune sorte issue de urgence sortie. Et je regarde la salle et je me dis, oh, c'est vraiment pas sécurisé cette salle. And I think uh, somebody may be remember the story is maybe about three years ago, I think. Uh, the, the, it was a bit like this kind of a building, but they had a floor, an étage. Okay. Uh, C'était un bâtiment semblable à un autre so avec was, un étage. There was one church that used the rez-de-chaussée. Et à l'époque, une église utilisait the, the le rez-de-chaussée et une deuxième église utilisait le And, and on the étage. étage, they were dancing. Et là haut on dansait, sautait, beaucoup d'énergie. And and the floor, their floor, et gave way. Et leur sol s'est cassé. And it fell down. To the people underneath them. Gens sont tombés sur les gens en dessous. And if I'm not mistaken, there were well, there were a lot of blessed. Il y avait beaucoup de blessés, mais est-ce qu'il y avait aussi des blessés? Exactly. Je ne sais plus les détails. But I remember the pastor Tragique. was put in jail as well as the owner. Le pasteur a été mis en prison et le propriétaire du bâtiment a été mis en prison. And it was in the newspapers. Et c'était même dans les journaux. Église évangélique. En gros titre d'ailleurs. I had a pastor call me this week. Cette semaine, j'ai eu un appel de la part d'un pasteur. Uh, a pastor I'm very close with. Un pasteur que je connais bien. In the Paris area. Très proche. Called me up. Parisienne, il m'appelle. Pastor, we were just expelled from our building. Pasteur, on vient de nous expulser de notre bâtiment. Why? Mais pourquoi? Oh, I don't know. Je ne sais pas. It's just the devil. C'est le diable, ça. <laughs> I see. Mm, je vois. Well, I dug and dug and dug and dug. Bon, j'ai posé des questions, j'ai creusé, 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 creusé. They had been warned three months ago. Et j'avais, j'ai découvert qu'on leur a averti. Because there was no fire extinguishers. Il y a trois mois de cela parce qu'ils n'avaient pas d'extincteurs. No appropriate emergency exits. Pas de sortie de secours, d'issue de secours. How do you build? Mais comment construire? Are you going to take the time and the effort to build correctly? Est-ce que vous allez prendre le temps et l'effort de construire correctement? Many years ago, I visited a church not far from here. Il y a des années de cela, j'ai visité une église pas loin d'ici. They were organizing a big evangelistic event. Ils organisaient un énorme évan- événement They were bringing in a big, big, big evangelist from America. Avec un grand évangéliste de l'Amérique. They wanted to get all the pastors together. Ils voulaient rassembler tous les pasteurs de la région. And we met in, in that particular church building. On a eu donc une réunion de pasteurs we dans le bâtiment, une trentaine, une quarantaine de pasteurs. And I looked around. Encore une fois, je regarde I autour de moi. 500 seats in their in their room. Je compte environ 500 places dans leur salle. Not one fire extinguisher. Pas un seul extincteur. No emergency exits. Pas un seul issue de secours. And I said to him, I said, Pastor. Et j'ai dit, mais pasteur. How is it that you're in this building? Comment ça se fait que vous êtes dans cette salle? You have no fire extinguishers. Sans extincteur. What, Pastor? Bon, Pasteur. He looked at me like I was the devil. Il me regarde comme euh, il était en, comme s'il était en face du diable. God is with us. Dieu est avec nous. We will never have a fire. On n'aura jamais un feu. Uh, that was not my question. Mais c'était pas ma question, pasteur. The law makes it mandatory. La loi for you to have nous fire oblige d'avoir des extincteurs. And over 300 seats, you have to have the, you know, the sprinklers. Et si vous avez plus de 300 places, il vous faut un système d'arrosage d'urgence. It's very expensive. Qui coûte très cher. Most churches can't afford that. Et la plupart des églises ne peuvent pas même pas le payer. He didn't have that. Il n'avait même pas ça. Well, two years later, the police came, ans. closed the doors. Non, deux ans plus tard, la police arrive et ferme l'église. Oh, it's the devil. Oh, ça c'est le diable. No, it's not the devil. 
Non. It is the mercy of God. C'est la miséricorde de Dieu. Okay, some of you are not convinced. Certains ne sont pas convaincus. You have to have a plan. Il faut un What do you plan want to build? pour construire. Que voulez-vous construire? Another young man called me this last week. Cette semaine aussi, un autre jeune homme m'a appelé. And uh, desperately wanting to get married with a young lady. Il veut désespérément se marier avec une jeune femme. And I just asked him, I said, listen, son, dis, just tell me one question. Mais fils, uh, answer one question. Réponds à une question. What do you want? Que veux-tu? Tell me what you want. Dis-moi ce que tu veux. And I will tell you if your decisions will get you there. Et je te dirai si tes décisions aujourd'hui vont te faire arriver à, à ces, ces désirs-là. Amen. Hello. Ces résultats-là. I, I, I went to our, our salle de sport a couple of weeks ago. Well, I go every day, but this happened a couple of weeks ago. Il y a 15 jours dans notre salle de sport. And as walking across the parking lot, je, sorti, je, je suis sorti, j'ai traversé le parking. J'ai vu quelques bouts de papier par terre. And I just picked it up to throw it in the garbage Et can. je les avais pris pour les mettre à la poubelle. You know what it was? Savez-vous ce que c'était? It was an empty pack of cigarettes. C'était une boîte vide de cigarettes devant la salle de sport. And I, and I stood there for a moment. Alors, j'étais là pendant un instant. And, and written on the pack of cigarettes. Écrit noir sur blanc sur la boîte, sur le carton. Fumé, tu. tu. Tout le monde le sait. In big letters. C'est gros comme ça, quoi. Bien lisible. On both sides. Et de côté. <laughs> In front. Devant. Of a fitness center. La salle de sport. Now think about that for a moment. Here is somebody voilà. that thinks it's reasonable qui pense que to kill himself with cigarettes de se tuer avec la cigarette. at the same time Au he's going temps, to a fitness center to be healthy. Dans la salle de sport pour la santé. Folks, it's like saying, I'm trying to lose weight c'est comme dire, j'essaie de perdre du poids. So I'm going to drink Diet Coke. Donc je vais boire du Coca Light. <laughs> Now see, most of you think, oh, that's so logical. Mais la plupart disent, mais c'est logique ça. What's wrong with that? Qu'est-ce qui va pas? Oh, Lord have mercy. Seigneur. So you tell me what you want. Dites-moi, what ce is que vous your plan? Avoir et quel est votre plan what pour what, y arriver? What do you want in que voulez-vous dans la vie? What kind of a man do you want to be? Quel genre d'homme voulez-vous être, messieurs? What kind of a woman do you want to be? Quel genre de femme voulez-vous être, mesdames? What kind of relationships do you want to have? Quel genre de relation voulez-vous? What kind avoir? of a relationship with God do you want? Quel genre de relation avec Dieu voulez-vous avoir? And then let me look into your life. Ensuite, laissez-moi regarder votre vie. And let me look at the decisions you're making. L'examiner de près, regardez vos And décisions. And I'll just tell you very clearly. Et je vous dirai tout de suite. If your current path si votre will get you to your destination. Actuel vous mènera ou non à votre destination. And if the answer is no. Si la réponse est non. My current path will not get me to my destination. Que mon chemin actuel va pas m'amener au résultat Then désiré. you have a very difficult decision to make. Là, il faut prendre une décision Because difficile. either one, you change your destination. Soit on change sa destination. So, I will stop going to the health club. Ce qui veut dire que je vais plus à la salle de sport. I will smoke. 50 packs of cigarettes a day in order to die quicker from lung cancer. De mourir plus tôt. Okay, then here are the cigarettes if that's what you want. Cigarettes. Si vous voulez ça, vraiment, okay. Go for it. Toi. But if you want to be healthy, Mais si vous voulez smoking cigarettes will not get you there. Fumer de la cigarette va pas vous faire arriver à cette destination. Hello. Vous êtes là? 
And when you get lung cancer, et quand le cancer du poumon vous arrive, yes, maybe that is the devil. Oui, peut-être c'est le diable. Maybe that is a spirit of cancer. Oui, peut-être c'est un esprit de cancer. But you tout open à the fait. door through Mais smoking. Mais c'est vous qui avez ouvert la porte par la cigarette. Your decisions will determine your destination. Vos décisions vont déterminer votre destination. So if you don't like where you're heading, si vous n'aimez pas la direction de votre vie, either change your destination, soit changer la destination, or change the path you're on, ou changer le chemin sur lequel vous êtes. That's the only choice you have. Il y a deux, seulement deux choix. Second thing you need. Deuxième chose. You need tools. Pour bâtir, il faut des outils. You need tools. Il nous faut les outils. You know, I, I could desire to build a skyscraper in La Défense. Un jour, peut-être, j'aurais envie de construire un gratte-ciel à La Défense. But you know, my little hammer and my little Mais mon petit marteau et mon petit tournevis is not going to build a skyscraper in La Défense. pas à construire un gratte-ciel. I need the appropriate tools. J'ai besoin des bons outils. You're not born with tools. Vous n'êtes pas né avec des outils. Faut se le procurer. You're not born with tools. Vous n'êtes pas né avec des outils. There is not one single baby ever conceived on planet Earth that was conceived with tools. Il n'y a un, pas un seul bébé conçu sur la planète qui sort du sein de sa mère avec des outils à la main. You acquire tools in life. On, les, on doit les acquérir, on doit se les procurer. And maybe your mom and your dad did not give you the tools you needed. Maintenant, peut-être vos parents ne vous ont pas donné les outils nécessaires. But it doesn't mean that the tools don't exist. Mais cela ne veut pas dire que les outils n'existent pas. So stop being the victim. Ne soyez pas victime. Stop complaining that you don't have the tools. Arrêtez de vous plaindre de ne pas avoir des outils. You're in one of the best churches there is in this area. Vous êtes dans une, dans une des meilleures églises de, du quartier. Notre philosophie de ministère on tools for you to grow. est complètement orientée vers la création des outils nécessaires pour votre croissance. If you're not growing, Et si vous ne croîtrez pas, it's not my fault. ce n'est pas ma faute à moi. Hello. Amen. Vous êtes là? But you've got to go get the tools. Mais il faut se procurer les Number outils. Three. Troisième chose. You have to have competence. Les compétences. Because you, you can have a garage full of the best tools possible. On peut avoir le garage plein des meilleurs outils du monde. But if you don't know how to use them. Mais si on sait pas les utiliser. You can actually do more harm than good. On peut faire plus de mal que du bien. And again, this church is great about, tra about training and equipping. Et encore, notre église est fort dans la formation pour équiper les croyants. And let me just tell you, we're going to get even better next year. Et on va même s'améliorer cette année. Amen. But here's the fourth thing you need. Quatrième chose qu'il faut pour construire. Stand your feet. Let me just tell you what this is. Et laissez-moi vous clôturer avec ce point. The fourth thing you need. La quatrième chose nécessaire. If you're going to build something that lasts. Si vous voulez construire quelque chose qui dure. If you're going to build something that is meaningful, quelque chose qui a une importance. In other words, it's meaningful for you. It has it has reason to be. Une importance pour vous-même, une raison d'être, un but. And it brings meaning and value to others. Et une importance pour d'autres. It's going to take time. Ça va prendre cette quatrième chose, le temps. Le qu'il faut. It's just gonna take time. Il faut du temps. Mm -hmm. And there's just no substitute for it. Et on peut pas trouver des substituts pour cela. It's gonna take time. Ça va prendre du temps. And you've just got to get that in your head. Et il faut vraiment remplir sa pensée. Amen. What, the notion. kingdom of heaven is not about instant gratification. Le royaume du ciel ne consiste pas d'une satisfaction instantanée. It's about something that is eternal. Il s'agit de quelque chose d'éternel. Multigenerational. Multigenerationnel. 
It's going to take time. Et ça va prendre du temps. Amen. And I want to encourage you. Laissez-moi vous encourager. To set your focus. Focalisez-vous. Not on what you want to do just next week. Vos yeux pas sur ce que vous voulez faire simplement la semaine prochaine. But what do you want to be doing in 30 years? Mais dans 30 ans. 50 years. 50 ans. Think about this for a moment. Pensez-y quelques instants. The day will come and you will die and you will leave this planet. Le jour arrivera où vous mourrez, votre corps va quitter cette terre. Will come in, Le corps va in mourir. the twinkling of an eye. It will be here quicker than you think. Et ça va arriver rapidement, peut-être même plus rapidement qu'on pense. The question is, what will your grandchildren think of la, you? La question c'est qu'est-ce que vos petits enfants vont penser de vous à ce moment-là? What will they remember about your character? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de votre caractère? What will be your remembrance on the earth? Que serait le souvenir de vous de votre vie sur la terre? Get that fixed in your mind. Fixez les yeux, les pensées sur cet objectif-là. Let be, let that be. The thing that sets your compass. Que cet objectif-là détermine votre boussole. Because that will mean a whole lot more than anything else you can do in this life. Parce que cela aura beaucoup plus d'importance que toute autre chose que vous pouvez faire dans la vie. Now, before we pray, avant de prier, I have to caution you about one thing. Je veux juste vous avertir. And that is the temptation that is the world. La tentation du monde. The world's temptation is very simple. La tentation de ce monde est très simple. It's called take the shortcut. Ça s'appelle prendre le raccourci. In the book of Revelation it tells us that the day will come. Le livre d'Apocalypse nous annonce que when le jour all of the nations in the world arrivera où toutes les nations du monde will bring their glory amèneront to Jesus. leur gloire à Jésus. Jesus came to defeat the devil Jésus est venu vaincre le diable and take back the keys et reprendre the grave. les clés de la mort et du tombeau. And the consequence would be the nations would bring their glory et le conséquence, le résultat, c'est que les nations apportent leur gloire After his baptism, Et après son baptême, the devil took him into the desert to tempt him. Le diable, euh, Jésus a été conduit par le diable dans le désert. And the devil came to him, showed him all the glory of the nations. Et le diable lui a montré toute la gloire des nations ce moment-là. He says, if you'll just bow the knee in front. En disant, si seulement tu fléchisses le genou devant moi, all of this, tout ça, will be yours. Toute la gloire sera à toi. Shortcut. C'était le raccourci. Jesus. Jesus. You can save yourself from three years of ministry. Tu peux te sauver dans trois ans de ministère. Jesus. Jesus. You Écoute, can save yourself from the cross. Tu peux t'épargner de la croix du ministère si tu fais ça. <laughs> why, 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 why would the Father make you suffer? Mais pourquoi le Père te ferait souffrir, Jésus? Do it, just do it the easy way. Mais fais plus simple. Come on, take the shortcut. Prends le raccourci là. It's the same destination. C'est le même, la même destination. <laughs> And you won't have to go through all that pain. Et tu seras pas obligé de subir toute cette peine. You won't have to go through all the suffering. Toute cette douleur, toute cette souffrance. And, and what, what kind of a price is that? Just That's not a big price to pay. C'est pas un grand prix à payer. Je fléchis simplement ton genou devant moi. That will always be the voice of the world. Ça sera toujours la voix de ce monde. I'm tired. Je suis fatigué. I'm suffering. Ou je souffre. I can't take it anymore. Je peux plus supporter tout ça. So I'm going to take the easy. Donc way. je prends le raccourci. God loves me. Parce que c'est plus facile. Dieu m'aime de toute façon. God understands. Dieu me comprend. Come on. I mean, don't, don't lift your hand, but how many of you, you've heard that voice Vous avez before? déjà entendu cette voix-là? Hein? There, there's probably ouais. not a week that goes by, I don't hear that voice at least once. Je pense que j'entends cette voix au moins une fois par semaine. Are you with me? 
Vous êtes là? Est-ce que l'équipe de Louange so peut pray. monter pour notre pray. temps de prière? Prions ensemble. Ensuite, je vais laisser la parole à Pasteur Samuel qui va nous conduire à la table du Seigneur. Father, we thank you that you are a builder. Père, merci parce que tu es un constructeur. Seigneur, je prie que tu mettes en moi aujourd'hui le cœur d'un constructeur. Faites cela, votre prière aussi. Give me the heart of a builder. Père, donne-moi le cœur de constructeur. Dites-le encore une fois dans, dans votre cœur. Père, fais de moi un constructeur. Donne-moi le cœur de constructeur. Give me a good plan. Donne-moi un plan, good un bon plan. plan de construction. Give to me the tools I need. Accorde-moi les outils nécessaires. Train me and equip me in the competencies that are necessary. Forme-moi, équipe-moi dans les compétences nécessaires. And in times of weakness. Et dans des moments de faiblesse, Seigneur. In times when I, when I want to give up. Dans les moments où j'ai envie d'abandonner. And it seems that others are, 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 are accelerating beyond me. Et des moments où il me semble que tout le monde accélère et va plus vite Father, que moi. Give me the perseverance Seigneur, donne-moi la persévérance. To resist taking the easy road. De résister et prendre le raccourci. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus, je prie.